है स्टूडेंट आई एम जिज्ञासा सोनी एंड वेलकम टू अवर ऑनलाइन क्लासेस रन बाय अरिहंत एंड द सनराइज स्कूल टुडे वी विल स्टार्ट पोएम नंबर वन द रोड नॉट टेकन रिटर्न बाय रॉबर्ट फर्स्ट द रोड नॉट टेकन इसका मतलब रास्ता जो नहीं चुना गया स्टूडेंट ये पोएम जो है ये काफ़ी अच्छी पोएम है इसमें काफ़ी फिलोसफिकल डीपली मीन बताया गया है और इसे हम जितना इंटरेस्ट से इसे लिखा है उतना इंटरेस्ट से हम इसे पढ़ेंगे भी सो लेट्स स्टार्ट द पोएम दिस वेल नोन पोएम इज़ अबाउट मेकिंग चॉइस यानी ये जो पोएम दे रखी है ये आपको ये काफ़ी वेल नोन पोएम है वेल नोन का मतलब होता है स्टूडेंट काफ़ी प्रसिद्ध पोएम है एंड मेकिंग चॉइस एंड इज़ अबाउट मेकिंग चॉइस यानी ये मेकिंग चॉइस यानी आपको फ्यूचर में क्या चॉइस होनी चाहिए आपके सामने उसके बारे में बताया गया है एंड द चॉइस इज दैट शेप अस और ये चॉइस जो आप करते हो वो चॉइस आपको शेप देती है रोबोट फ्रॉस्ट इज़ एन अमेरिकन पोइट रोबोट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोइट है हु राइट सिंपली बट इन साइट फुली अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस सो इसका फर्स्ट स्टेंजा हम पढ़ते हैं स्टूडेंट टू रोड्स डाइवर्स इन अ येलो वुड दो रास्ते टू रोड्स यानी कि दो रास्ते जो हैं वो डाइवर्स हो रहे हैं डाइवर्स यानी विभाजित हो रहे हैं इन अ येलो वुड हियर द येलो वुड इट मीन्स इन अटम सीजन यानी पतझड़ का मौसम है तो पत्ते के से पीले हो जाते हैं उसके बारे में बताया है तो यहाँ पे ये जो ऑथर है रोबोट फ्रॉस्ट है वो ये कह रहा है कि जब वो एक बार आ, कहीं जा रहा था तो वहाँ जाते हुए आगे वो रास्ते में आगे पहुँचता है और एक जंगल आ जाता है और उस जंगल में वो एक ऐसे रास्ते पर पहुँच जाता है जहाँ पर वो रास्ता आगे जाके टू रोड्स में डाइवर्स हो जाता है यानी विभाजित हो जाता है और उस समय वहाँ पे येलो बोर्ड यानी कि ऑटोमन सीजन होता है पत्ते वगैरह सारे पीले हुए होते हैं और वो गिरे पड़े हुए होते हैं वहाँ पे तो ऐसी सिचुएशन होती है एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बहुत और वो कहता है कि मैं बहुत ही सॉरी फील कर रहा हूँ यानी मैं काफ़ी दुखी हूँ कि मैं इन मैं इस दोनों बहुत यानी दोनों रास्ते पर नहीं चल सकता हूँ क्योंकि वहाँ पर जिस जगह पर वो खड़ा है से फिर आगे दो रास्ते डिवाइड हो रहे हैं और वो ये बोल रहे हैं कि मैं बहुत दुखी फील कर रहा हूं कि मैं दोनों रास्ते पे नहीं चल सकता हूं एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड और मैं एक अकेला ट्रैवलर हूँ और वहाँ लॉन्ग आई स्टूड ही लॉन्ग इट मीन्स फॉर अ लॉन्ग टाइम काफ़ी लंबे समय तक फिर वो वहाँ पे खड़ा होता है एक अकेला ट्रैवलर होता है और वो खड़ा रहता है बहुत देर तक और बहुत देर तक देखता रहता है उस रास्ते को देखता है कहाँ तक देखता है एंड लुक डाउन वन एज फार वन एज फार आई कुड टू वेयर इट बैंट इन द अंडर ग्रोथ और वो उस रास्ते को वहाँ तक खड़े हो के वहाँ पे और देखता रहता है दोनों रास्ते को वहाँ तक देखता है जहाँ तक बैंड बैंड का मतलब स्टूडेंट यहाँ पर होता है टर्न यानी मुड़ना और अंडर ग्रोथ अंडर ग्रोथ इट मीन्स वाइल्ड बुशेज यानी कि जो जंगली और जो झाड़ियाँ वगैरह होती है उसे अंडर ग्रोथ कहते हैं तो वहाँ पर वो खड़ा हो के और देखता है रास्ते को तब तक देखता है तहाँ वहाँ तक उसकी नज़रें जाती हैं जहाँ तक वो रास्ता मुड़ करके मुड़ नहीं जाता है झाड़ियाँ वगैरह नहीं दिख जाती से वहाँ तक जा मतलब कुल मिला के हम कह सकते हैं कि वो वहाँ तक देखता जाता है जहाँ तक उसकी नज़रें पहुँचती है और वो उस रास्ते को वहाँ पे एक अकेला यात्री के तौर पे खड़े होकर के देखता रहता है देन टूक द अदर जस्ट एज फार फिर क्या करता है वो जैन टुक टुक मीन्स यहाँ पर होता है यहाँ पर स्टूडेंट टुक का मीन लिया है चूज एंड स्टार्टेड फिर वो वहाँ पे खड़ा होता है तो दोनों रास्तों को देखता है और दोनों रास्ते को देख कर के वो एक रास्ते को चुनता है और स्टार्टेड यानी कि वहाँ वहाँ पर चलना स्टार्ट करता है जस्ट एज फेयर और वो सोचता है कि वो रास्ता भी उतना ही अच्छा होगा जितना पहले वाला होगा इट मीन्स वो सेकेंड वाले रास्ते को चलना सॉरी सेकेंड वाले रास्ते को चूज करता है सेलेक्ट करता है एंड हैविंग पर हैप्स द बैटर क्लैम बैटर क्लैम का मतलब होता है स्टूडेंट सीम्ड बैटर यानी बहुत अच्छा लगना और वो सोचता है कि शायद ये जो दूसरा वाला रास्ता है वो पहले वाले रास्ते से ज़्यादा अच्छा होगा बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर क्यों अच्छा होगा बिकॉज इट वॉज ग्रासी ग्रासी का मतलब होता है कि फुल ऑफ ग्रास यानी घासदार घास से भरा हुआ तो वो ये सोचता है कि शायद ये पूरा घास से भरा हुआ है और वॉन्टेड वियर यानी कि ज़्यादा यूज़ में नहीं लिया हुआ है कम यूज़ में लिया हुआ है इसको ज़्यादा प्रयोग में नहीं लिया है इस रास्ते को 
so as for that uh, the passing there had worn them really about the same worn worn ka matlab student yahan par hota hai ke ghisa hua yani ghis jana jaise kisi cheez ka zyada use karte hain aur wo kafi ghis jati hai kafi usable ho jati kafi use mein aa jati hai same on worn to wo ye sochta hai ke jo rasta usko do raste dikhte to ek rasta jo hai us pe kafi matlab patte wagera hai gire hue hain aur us pe pairon ke nishan hai aur wo ye sochta hai ki kafi ghisa hua rasta hai aur dusra rasta dikhta hai wo us pe ghas hi ghas nazar aati hai to wo kya karta hai second wale raste ko select karta hai aur us pe chalne ki sochta hai wo sochta hai main is ra wale raste par chalta hu and both the मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैंड ट्रोड एंड ब्लैक एंड बोथ द मॉर्निंग इक्वली वे इक्वली वे इक्वली ले इन लीव्स इट मीन्स दोनों ही रास्ते जो होते हैं उन दोनों ही रास्ते पर समान रूप से जो पत्तियाँ होती है पीली पीली होकर के जो पत्तियाँ गिर जाती है ऑटोमन सीजन में तो वो पत्तियाँ जो होती है वो गिरी हुई होती है दोनों ही रास्ते पर एंड एंड नो स्टेप हैंड ट्रोड एंड ब्लैक ट्रोड एन यहाँ पर स्टूडेंट ट्रोड एंड ब्लैक का मतलब जो बताया है कि जो पत्तियाँ होती हैं इन्हें पैरों से कुचल दिया जाना मतलब एकदम कुचल आ जाती है पत्तियाँ और एकदम उन पर निशान से छप जाते हैं पैरों के तो दैट्स अ ट्रॉड एंड ब्लैक तो वो ये देखता है कि एक रास्ता जो है उस वो एकदम बहुत ही घिसा हुआ है और दूसरा रास्ता जो है उस पर बिल्कुल भी कोई स्टेप नहीं है फुट पैर के कोई निशान नहीं है ज़्यादा कोई स्टेप के नज़र नहीं आ रहे वहाँ पर पैरों के ओह आई कैप्ट कैप्ट का मतलब स्टूडेंट होता है थाट यानी सोचा तो सोचा ओ मैंने सोचा द फर्स्ट फॉर अनादर डे कि मैं वहाँ से जब वो दूसरे रास्ते पे चलता है तो वहाँ आगे जाके थोड़ा सोच लेता है कि मैं फिर कभी आऊँगा अनादर डे यानी फिर कभी आऊँगा तो फर्स्ट वाले रास्ते को रास्ते पर ज़रूर चलूँगा ये नोइंग हाउ वे लीड नो हाउ वे लेट्स ऑन टू वे आई डाउट इट इफ आई शुड एवर कम बैक जबकि वो अच्छे से जानता है ये कवि इस बात को काफ़ी अच्छे से जानता है कि वो दोबारा वापस इस रास्ते पर नहीं आ पाएगा और दोबारा उस पर नहीं चल पाएगा फर्स्ट वाले रास्ते पर इसलिए वो कहता है आई डाउट इड यानी मुझे शक है कि मैं दोबारा उस फर्स्ट वाले रास्ते पर चल पाऊँगा बिकॉज यू नो देट कि वो सेकेंड वाले रास्ते पर चल चुका है और वो ये सोचता है आगे जाके कि मैं फर्स्ट रास्ते पर इन फ्यूचर आऊंगा तो जाऊंगा तो वो जंगल में और जंगल में रास्ते भुलभुले या की तरह होते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है और ये काफी अच्छे से जानता है कि मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा कि मैं उस फर्स्ट सेकेंड फर्स्ट वाले रास्ते पर दोबारा नहीं चल पाऊंगा I shall be telling this with a shy. आगे वो क्या कहते हैं कि I shall be telling this with a shy. Student shy का मतलब होता है एक संतुष्टि देने वाला शब्द जो होता है उसे हम shy कह सकते हैं इन We can say contentment, यानी संतुष्टि देने वाला Some वे आर एजेस एंड एजेस हैंड्स टू रोड्स डाइवर्स इन अ वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय एंड देट हैज़ मेड ऑल द डिफ्रेंसेज और वहाँ पर वो क्या कहता है कि मैं बहुत ही बहुत देर हो जाती है उस रास्ते पर चलता हूँ और चलते चलते आह भर लेता हूँ और वहाँ पर पहुँचने के बाद में जब उसे पता चलता है कि दो रास्ते भिन्न हो जब अलग अलग होते हैं अलग अलग दिशाओं में होते हैं टू राय जो रोड से वो डाइवर्ज होते हैं उन डाइवर्ज में से वो एक रास्ते को जिसको वो सेलेक्ट करता है उस रास्ते के बारे में जब वो फ्यूचर में सोचता है कि मैं उस रास्ते पर चला था तो वो काफ़ी ये सोच के थोड़ा चौंक जाता है थोड़ा आश्चर्य में आ जाता है थोड़ा टेंशन में आ जाता है कि मैंने उस सेकेंड वाले रास्ते को सेलेक्ट किया था क्योंकि वो जो सेकेंड वाला रास्ता था वो घास वाला था इट मीन्स उस पर बहुत कम लोग चले थे यानी कि वो रास्ता काफ़ी टफ होगा वो रास्ता मुश्किल लोग इसलिए उस रास्ते को ज्यादा लोगों ने सेलेक्ट नहीं किया था और फर्स्ट वाला रास्ता इतना घिसा हुआ क्यों था क्योंकि बहुत से लोग उस पर चल चुके थे और वो इतना ज्यादा टफ या इतना ज्यादा मुश्किल हो या काटो भरा रास्ता नहीं था तो ये फ्यूचर ये फोर्थ स्टेंजा में रोबोट फ्रोस्ट कहते हैं कि जब वो सोच रहे होते हैं कि मैं जो सेकेंड वाला रास्ता सेलेक्ट किया था चाहे वो मुश्किल भरा था लेकिन उस रास्ते ने उस चॉइस ने उन रोबोट फ्रोस्ट का पूरा ही लाइफ को चेंज कर दिया उस पे पूरे लाइफ का जो फ्यूचर था फ्यूचर लाइफ उस पर काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट डाला है सो so, स्टूडेंट ये जो पोयम है इस पोयम का एक बहुत ही डीपली फिलोसॉफिकल मीन निकलता है उसमें तीन बहुत ही मेन पॉइंट निकलते हैं पहला पॉइंट ये 
के इन फ्यूचर जस्ट लाइक आप अभी नाइन्थ में हो तो टेंथ में आने के बाद में टेंथ क्लियर करोगे एंड देन इलेवन ट्वेल्थ में जब आप जाओगे तब आपके पास चॉइसेस आएगी थ्री चॉइस कि आपको कौन सा सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है ये थ्री चॉइस आपके सामने रखी जाएगी ओके तब आपको वो चॉइस सेलेक्ट करनी है जिस पर आप कॉन्फिडेंट हो सेकेंड बात ये सामने आती है कि आप उसी चॉइस को सेलेक्ट करो जिस पर आप बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ चल सको चाहे वो बहुत ही मुश्किल क्यों ना हो क्योंकि मुश्किल होगा तो कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको सक्सेस नहीं मिले मुश्किल हो लेकिन आप कॉन्फिडेंट होने चाहिए और तीसरे सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि उस रास्ते पर चलने के बाद में जब आपको सक्सेस मिल जाए तब आप ये सोच के संतुष्ट हो जाओ कि मैंने जो रास्ता सेलेक्ट किया था वो वाकई में मुश्किलों भरा ज़रूर था लेकिन वो मुझे हमेशा संतुष्टि प्रदान करने वाला रास्ता था जैसे रोबोट फ्रोस्ट ने जो सेकेंड वे सेलेक्ट किया था वो उन्हें काफ़ी संतुष्ट करता है फ्यूचर में उसे काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट मिलता है उसको सो so, स्टूडेंट आई होप कि आपको ये पोएम काफ़ी अच्छे से समझ में आई हो इसका एक्सप्लेनेशन इसके फोर स्टेंजा आपको फोर स्टेंजा अच्छे से समझ में आए हो एंड टेक केयर एंड टू बी कंटिन्यू द वीडियो थैंक यू सो मच